வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்சடி இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகி ஃபாரின் உணவுகள் ஆகிவிட்ட சில சுவாரஸ்யமான உணவு வகைகளை நேத்து போட்ட வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ வெளிநாடுலேருந்து இம்போர்ட் ஆகி இந்திய கலாச்சாரத்தோடு மிக்ஸ் ஆகி இப்போ இந்திய உணவுகளாக இருக்கிற சில உணவு வகைகளை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ரெடி லிஸ்ட்டில் முதல்ல வர்றது வடாப்பா நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற அநேகம் பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்டேப்பிளான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு குயிக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் இந்த வடாப்பா ஒரு பிரெட்டுக்குள்ளே இல்லை பன்னுக்கு நடுவில் ஒரு ஆலு போண்டா உள்ளே வச்சு உள்ளக்கிழங்கு போண்டா ப்ளஸ் அந்த பச்சை மிளகாய் உள்ளே வச்சு அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பாம்பேல இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்கு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எதுன்னா இந்த வடாப்பாவ் தான் இன்றைக்கி நம்ம ஊர்லேயும் ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு இது ஆக்சுவலாக எங்கே இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போர்ச்சுகல் நாட்டிலிருந்து தான் வந்துச்சு போர்ச்சுகீஸில் இதுக்கு பேர் வந்து பாவ் அப்படின்ற பேர் அவங்களும் வந்து இந்த பன் இல்ல பிரெட்டுக்கு உள்ள இந்த ஹாட் டாக் எல்லாம் வச்சு சாப்பிடுறாங்க அவங்களும் மிளகாய் வச்சு சாப்பிட்டுக்கிறாங்க வாஸ்கோடகமா இந்தியாவில் முதல் தடவையா கோவாவுக்கு வந்து அது பிறகு மும்பைக்கு டிராவல் ஆனாரு அப்பத்தான் இந்த பாவ் அப்படின்றதும் அவங்களோட ரெகுலர் பிரேக்ஃபாஸ்டா இருந்தது அவங்க மூலமாக மற்ற இந்தியர்களுக்கும் பரவுது அப்படின்னு ஹிஸ்டாரியன் சொல்றாங்க அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு ஷாக்கிங் அண்ட் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது இந்தியன் ஃபுட் ஐட்டம் இவ்வளோ நாளாக நானும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ரிசர்ச் பண்ண பிறகு தெரிஞ்சது இது இந்தியா கிடையாது இது வெளிநாடு அப்படின்றது காஃபி என்னது காஃபி நம்ம ஊரது கிடையாதா ஃபில்ட்ரு காஃபி கும்பகோணத்தோட கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது காஃபி அப்படிங்கிற வார்த்தை எத்தியோப்பியா நடைச்சேர்ந்த கஃபா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையில் தான் காஃபி அப்படின்னு வந்திருக்கு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் ஆட்டோமன் எம்பையருக்கும் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கும் இடையில் ஒரு சண்டை நடந்திருக்கு அந்த சண்டையில் இந்த ஆட்டோமன் எம்பையர் தோத்து போயிட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேம்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காஃபி பீன்ஸ் அந்த காஃபி கொட்டைகளை அந்த சண்டை போட்ட இடத்துலேயே போட்டு போயிட்டாங்க இந்த யூரோப்பியன் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்துட்டு அவங்க ஊருக்கு போயிட்டு விதைச்சி நிறையா வளர்த்துருக்குறாங்க சாப்பிட்டு பார்த்துருக்காங்க பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சப்போ அவங்க அதில் மில்க் அண்ட் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சு பார்த்துருக்குறாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்திருக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து அரேபிய நாடுகளுக்கு இந்த காஃபி கொட்டை இப்படியாக டிராவல் ஆகுது அரேபிய நாடுகள் வந்து இந்த முகல் எம்பையோட படையெடுப்புகள் மூலமாக இந்தியாவிற்கு இந்த காஃபி கொட்டைகள் ஏமன் நாட்டிலிருந்து தான் வருது கர்நாடகாவை சேர்ந்த பாபா புதான் அப்படின்ற ஒரு முகல் ரூலர்னு நினைக்கிறேன் அவர் தான் வந்து இங்கே கர்நாடகாவில் முதன் முறையாக அவர் வந்து பயிரிடுறார் இந்த கூருக்கு சேர்ந்து அங்கே தான் வந்து நிறைய காஃபி இருக்கும் ஸோ காஃபி அப்படிங்கிறது இந்த பிளாண்டான வெர்ஷன் தாண்டி ஃபில்டர் காஃபி அப்படிங்கிறது சவுத் இண்டியன்ஸ் அதில் பண்ண ஒரு சின்ன மாற்றம் தான் இந்த ஃபில்டர் காஃபி இப்படி தான் காஃபி அப்படிங்கிறது இந்தியா முழுக்க மிக பிரபலமான அடுத்ததாக நம்ம ஷாக்கிங்கான ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் சமோசா இந்தியன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஐட்டம் சமோசா நேற்று போட்ட வீடியோவில் கூட சமோசா இங்கேருந்து தான் அங்கே போச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் அதை பற்றி தேடுறப்ப தான் இந்த சுவாரஸ்யமான தகவல் எனக்கு கிடச்சிச்சு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஏஷியா பர்ஷியா இன்றைக்கி ஈரான் அப்படின்ற அந்த நாட்டிலிருந்து தான் இந்த சமோசா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கு அங்கே இதுக்கு பேர் வந்து சன்போசாக் அப்படின்ற பேடு இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஜிப்டிலிருந்து இந்த சமோசா வந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பித்தகோராஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் கணக்கில் பிடிச்சிருப்போம் பித்தகோராஸ் திகரம் அப்படின்னு பிடிச்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா இந்த பித்தகோராஸ் இந்த தீரத்தை உருவாக்குனவர் சமோஸ் அப்படின்ற ஒரு ஊரை சேர்ந்தவர் ஸோ இந்த சமோஸெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் வடிவத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ அவருக்கு டெடிக்கேட்டடாக அந்த ஊரில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த சாமோஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் ஒரு சாப்பிட்ற ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் இந்த சாமோஸ் அதனால தான் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு இது காலப்போக்கில் சமோசா அப்படின்னு மாறிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போற ஃபுட் ஐட்டம் ஜிலேபி நம்ம ஊர்ல ஜாங்கிரி அப்படின்னு ரெண்டு மூணு பேர்ல சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஜிலேபி அப்படிங்கிறது இதுவும் வந்து ஒரு முகல் படையெடுப்பில் இந்தியாவுக்குள்ள வந்த ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் ஒரு இனிப்பு ஐட்டம் தான் முகலாய அரசர்கள் இனிப்பு பலகாரத்தை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டுருக்கிறாங்க இந்த பேர்ஷியாவில் இப்போ இருக்கிற ஈரான் அப்போ இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜலீபியா இல்லை ஜொலீபியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஜொலீபியா ஜலீபியா அப்படிங்கிற பேர்கள் தான் இந்தியாவுக்குள்ள வந்தப்போ ஜலேபி அப்படின்ற பேர் வந்து உருவாயிருக்குது சோ நார்த் இந்தியால பாத்தினா இதே ஜிலேபி ரொம்ப மெலிசா சொல்றாங்க நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அந்த ஜிலேபி அப்படிங்கற அந்த ஜாங்கிரி அப்படி நல்ல திக்கா இருக்கும் சோ இதுதான் வித்தியாசம் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு லைட்டா அ
கல்யாண வீட்லேயும் குலோப் ஜாமுன் இல்லாமல் முடியாதியா அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிற ஃபுட் ஐட்டம் கேட்டிங்கன்னா விண்டாலு அப்படின்னு ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் நீங்கள் கோவா பக்கம் போயிருந்தீங்கன்னா இந்த விண்டாலு அப்படிங்கிறது அவங்க ஊரில் ஹோட்டலில் எல்லாத்துலேயும் ரெகுலராக அந்த மெனுவில் இருக்கும் இந்த விண்டாலு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு ப்ரெஸ்ஸில் இந்த போர்க்கு மட்டன் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி செய்யப்பட்ட ஒரு கறி ஆக்சுவலாக இது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா போர்ச்சுகல் நாட்டிலிருந்து தான் இது வந்திருக்கு போர்ச்சுகல் நாட்டில் போர்க்கு அதிகமாக வச்சு செய்யப்பட்ட ஒரு கறி தான் இந்த விந்தாலு அப்படிங்கிறது ஏன்னா போர்ச்சுகல் தான் முதன் முதலாக கோவாக்குள்ளே வந்து இறங்குறாங்க அப்போது அவங்க சாப்பிட்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட அவங்களோட அந்த மெனு தான் இங்கே அப்படியே காலப்போக்கில் உருமாறி இங்கே இருக்கிற இந்த பொட்டேட்டோ எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி விந்தாலுவோ பெய்து மாறி அடிச்சு இந்த விந்தாலுவோட ஆரிஜினேஷன் பிறந்த ஊர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா போர்ச்சுகல் நாடு இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற ஐட்டம் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட் இந்த ஒத்த வார்த்தையை கேட்டால் நம்ம வந்து சொத்து சொகை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடிடுவோம் பிரியாணி அப்படின்ற இந்த ஒத்த வார்த்தை ஸோ பிரியாணி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்க பிரபலமான ஒரு சாப்பாடு இந்தியா முழுக்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் லக்னோ பிரியாணி ஹைதராபாத் பிரியாணி தமிழ்நாடு வந்தால் திண்டுக்கல் பிரியாணி இப்படின்ற பேரில் இந்தியா ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் த்ரெட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து முஸ்லீம் ரூலர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருந்தார்களோ அங்கெல்லாம் இந்த பிரியாணி மிக ஸ்ட்ராங்காக வந்து இவால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த மத்திய பிரதேஷ் லக்னோவில் முகலாய ரூலர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க ஹைதராபாத்லேயும் நிசாம் இவங்க ரூலில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க அதே போல் திண்டுக்கல்லையும் ஹைதர் அலி காலத்தில் இந்த நவாப் இவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம வரலாறுல படிச்சிருப்போம் எஸ் பெர்ஷியாலிருந்து தான் இந்த பிரியாணி அப்படின்ற இந்த உணவும் பெர்ஷியாலிருந்து படையெடுப்பு மூலமாக இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கு பிரியாணி அப்படின்னா ஃப்ரைடு பிஃபோர் குக்கிங் குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வறுக்கப்பட்ட ஒரு உணவு பண்டம் அப்படின்ற ஒரு பேரில் வந்து இந்த பிரியாணி அப்படின்ற பேர் வந்திருக்கு ஸோ பெர்ஷியாலேருந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா முகலாய படையெடுப்பு மூலமாக எங்கெல்லாம் வந்து முகலாய அரசர்கள் இந்த முஸ்லீம் ரூலர்ஸ் ரூல் பண்ணாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து பிரியாணி இந்தியா முழுக்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு யாராவது போய் இது எந்த ஒரு டிஷ் கேட்டு நிச்சயமா இந்தியாவிலிருந்து தான் பிரியாணி வந்துச்சு எங்கள் ஊர் சாப்பாடு அப்படின்னு நம்மலாம் வந்து காலையில் தூக்கி விட்டு சொல்லுவோம் அடுத்த நான் சொல்ல போகிறது ராஜ்மா கிட்னி பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையெல்லாம் சொல்லுவோம் இந்த ராஜ்மா அப்படிங்கிறது நார்த் இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டேப்பிளான ஒரு லஞ்சில் இருக்கும் சாதம் இந்த ராஜ்மா கிட்னி பீன்ஸ் அப்படியே வேக வச்சு அந்த கறி இருக்கும் அதை மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாரும் அந்த ஹோட்டல் ஸ்கூலு காலேஜ் எல்லா இடத்துலையும் ரெகுலராக இருக்கும் இந்த ராஜ்மா அப்படிங்கிற ஐட்டம் ஆக்சுவலாக இந்த ராஜ்மா அப்படிங்கிறது போர்ச்சுகல் நாட்டிலிருந்து உருவாகி மெக்சிகோ நாட்டுக்கு போயிருக்குது ஸோ மெக்சிகோ நாட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா முத முதலாக இந்த ராஜ்மா கிட்னி பீன்ஸை வேக வச்சு அவங்க வெறுமனே வேக வச்சு அப்படியே சாப்பிட்டு <laughs> செஞ்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னா டர்கிஷ் படையெடுப்புகள் நிறைய இந்தியாவில் இருந்திருக்கு ஸோ அதன் மூலமாக தான் இந்த ஷவர்மா வந்திருக்கு அதற்கு பிறகு காலப்போக்கில் இந்த முஸ்லீம் அரசர்கள் ரூல் பண்ணப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த டேஸ்ட் எல்லாம் மாறி வந்திருக்கு இன்றைக்கும் நீங்கள் இஸ்தான்புல் போட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து நம்ம ஊரில் எப்படி வந்து இந்த டீ கடை பொட்டி கடை இருக்கிற மாதிரி எல்லா கடை வாசல்லையும் இஸ்தான்புல்ல இந்த ஷவர்மா அப்படிங்கிற ஐட்டம் ரோடு ஃபுல்லாக ரொம்ப இருக்கும் அந்த இஸ்தா அப்போ தான் வந்து இந்த ஷவர்மா வந்து இங்கே இருந்தால் உருவாயிருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் ஸோ இஸ்தான்புல்ல தெருவுக்கு தெருவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஷவர்மா கடை இருக்கும் ஸோ ஷவர்மாவோட ஆரிஜின் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்கியில் தான் வந்திருக்கு நம்ம ஊர் சாப்பாடுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டு சாப்பாடா இத்தனை நாளாக இது தெரியாமல் போச்சு இருந்தாலும் சாப்பிட்டுப்போம் அப்படின்னு நம்ம பாட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அதை பற்றி எந்த உரியும் வேணாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நீங்கள் எந்த சாப்பாடு வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்க கூடும் இந்த லிஸ்டில் இல்லாதது வேறு எது வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே இம்போர்ட் ஆகிருக்கக்கூடும் அப்படின்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் சாப்பாட்டு பிரியராக இருந்தால் அண்ட் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கிச்சடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் புது வீடியோஸ் நான் எப்பெல்லாம் போடுறனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும்